ഹലോ 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 ശ്രദ്ധിക്കുക കെ എൽ സീറോ വൺ എ ഡി ത്രീ സിക്സ് സീറോ ഫോർ എന്ന നമ്പറിലുള്ള കാറ് ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡ്രൈവറോ ഉടമസ്ഥനോ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം കാറിനടുത്ത് എത്തേണ്ടതാണ് വടകര കോഴിക്കോട് കുറ്റിപ്പുറം എടപ്പാൾ തൃശൂർ ചാലക്കുടി വഴി എറണാകുളം വരെ പോകുന്ന സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സീറ്റ് റിസർവേഷൻ കൂപ്പണുകൾ കൗണ്ടറിൽ ലഭ്യമാണ് തൃശൂർ എറണാകുളം ആലപ്പുഴ വഴി തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള ആറ് നൂറ്റി ഒന്ന് എ സി എയർബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ും <laughs> 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 ഇതെന്തോന്ന് ചൂട് ഹലോ കണ്ടക്ടറേ അതെ ഈ റിസർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എ സി വോൾവോ ബസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ചൂട് കാരണം തിരിക്കാൻ മതിയല്ലോ രാവിലത്തെ ട്രിപ്പിൽ എ സി കംപ്ലൈന്റ് ആയി അതാ ആ ചില്ല തുറന്നിട്ടാ മതി അയ്യോ കൊള്ള നല്ല ബെസ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ചേച്ചി കുറച്ച് വെള്ളം തരും ഈ ബി പിയുടെ മരുന്ന് ഒന്നും കഴിക്കാനാ ഈ ചെറു പ്രായത്തിൽ ബി പി ആ ആ ബി പിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ പോയിട്ട് പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വരെ കേട്ടില്ല വെറുതെ അല്ല ദാ വെള്ളം സർക്കാർ ജീവനക്കാർ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നത് പാടെ നിർത്തലാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്രയും വലിയ തമാശക്കാരണം ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഭക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാം വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാം പക്ഷെ കൈക്കൂലി വാങ്ങാത്ത ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാർ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഈ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നത് നിർത്തലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശമ്പളം പതിനായിരം രൂപ ആക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ ദേശീയ പണിമുടക്ക് നടത്തിയത് എന്ത് ദേശീയ പണിമുടക്ക് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ നഗരങ്ങളായ ഡൽഹിയിലെയും ചെന്നൈയിലെയും ബോംബെയിലെയും ജനങ്ങൾ ഈ പണിമുടക്കിന് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല അതെ നിങ്ങളുടെ സംഘടന കൂടെ ചേർന്നാണല്ലോ ഈ പണിമുടക്ക് നടത്തിയത് അപ്പൊ അതൊക്കെ അത്ര ഉള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം ബംഗാൾ ഭരിച്ചല്ലോ കാലത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ നടു ഒഴിഞ്ഞ് പണിയെടുത്ത അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോഴും അമ്പത് രൂപയാ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബംഗാളികൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് തെങ്ങിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് ശമ്പളം മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു കളിച്ച് റോഡ് സൈഡിലെ പുല്ല് പറിക്കുന്നതിന് കൂലി നൂറ്റമ്പത് രൂപ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നെൽകൃഷി നശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ഈ തൊഴിലുറപ്പുകാർക്ക് പാടത്തിറങ്ങിയാൽ എന്താ ചെയ്യില്ല ചെളിപറ്റും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിടൂ എന്റെ സീറ്റിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഈ ബാഗ് ഇത് ഉടനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിക്കണം എന്താ ഇതില് ഇതിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ആരും അല്ലല്ലോ ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിക്കാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കടമയാണല്ലോ ഇനി ഇതിൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ അത് ചിലപ്പോ വല്ല കള്ളനോട്ടുമായിരിക്കും അത് പോലീസ് കണ്ടുപിടിച്ചോട്ടെ ഒന്ന് കാലി മാറ്റി ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ സോമശേഖര എടാ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അഡിഡാസിന്റെ ഒരു ചാണകപ്പച്ച അതേ ബാഗാന്ന് തോന്നുന്നു അത് നീ വെസി വെച്ച് മറന്നിറങ്ങി പോയല്ലേ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു മറവി ഏ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ അതില് ആണോ പിന്നെ ഭാഗ്യത്തിന് സത്യസന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലാ അത് കിട്ടിയത് ഉം നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ പുല്ലൂക്കര വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ അടുത്ത് വന്നേക്ക് എന്നിട്ട് ബാഗ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോ പാവം മനുഷ്യനന്ന് പിന്നെ തരും നിന്റെ ബാഗ് പിന്നെ നിനക്ക് തരാതെ ഒന്ന് വാടാവേ എന്റെ അമ്മാവന്റെ മകനാ സോമശേഖരൻ ഒടുക്കത്ത മറവിയാന്ന് ആ ഇത് ആദ്യ കിട്ടൊന്നുമില്ല ആ അമ്മാവന്റെ മകനെ ഒന്നുകൂടെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്ന് തരുവോ അല്ല ഒന്നുകൂടെ അയാളെ വിളിക്കൂ തരാലോ ബാഗ് കിട്ടിയ ആൾക്ക് കൊടുക്കാവേ 
ഹലോ അതെ ഓ അതെ അതെ ആ പച്ച ബാഗ് തന്നെ ആണല്ലേ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഏഴ് ലക്ഷത്തിൽ അഞ്ഞൂറിന്റെ കെട്ടെത്ര ആയിരത്തിന്റെ കെട്ടെത്ര ആ അഞ്ഞൂറിന്റെ പതിനൊന്ന് ആയിരത്തിന്റെ മൂന്ന് ആ ഇപ്പൊ തന്നെ എട്ടര ലക്ഷം കഴിഞ്ഞു ഇതേതോ വേറെ അമ്മാവന്റെ മകന്റെ ബാഗാണെന്നാ തോന്നുന്നത് കണ്ടക്ടർ ബസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിടൂ പീഡന കേസുകൾ മാത്രം പോരാ ഇതുപോലുള്ള വാർത്തകളും നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടയാൾ ഇയാളുടെ ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ എസ് ഐ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ പണം കിട്ടി ഒരു രൂപ പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഞാൻ ഈ ബാഗ് തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുക ഇനി ഫോട്ടോ എടുത്തോളൂ ഫോട്ടോ എടുത്തോളൂ സാറിന്റെ പരിപാടി കൊള്ളാം സത്യസന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതിവിടെ ഏൽപ്പിച്ചോണ്ടല്ലേ ഈ ഫോട്ടോ എടുപ്പുക അതാരും അല്ല എടോ തനിക്ക് എന്താ ഇവിടെ കാര്യം ഇങ്ങനെ വേറെ ആളുടെ ചെലവിൽ ആളാവല്ലേ സാറേ ഈ പണം ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ച ആളാ ബസ്സിലിരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക വാടാ നമുക്ക് പോവാം ഹലോ കള്ളനോട്ട് തന്നെയല്ലേ ചെന്ന് നോക്ക് ശരി പോവാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് വേണ്ട എന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയണ്ടേ അങ്ങേര് നല്ലൊരു തുക സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ട് അതും വാങ്ങിയില്ല കർച്ചീഫ് മാറ്റ മനുഷ്യ ഇല്ല ദേവി ഏത് ഉപദ്രവിക്കാതെ പോകൂ കണ്ടക്ടർ വണ്ടി വിടാൻ പറയൂ എന്തൊരു മനുഷ്യനാ സ്വന്തം മുഖം ടിവിയിലൊക്കെ കണ്ടൂടെ നിങ്ങക്ക് അങ്ങനെ എനിക്കെന്റെ മുഖം കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഞാൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിക്കോളാം ഇവിടെ നോക്കട്ടെ മാറ്റില്ലേ മാറ്റില്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആണ് ഇറങ്ങ ഇറങ്ങ എവിടെയാ ചേട്ടന്റെ നാട് തൊങ്ങൽക്കുത്ത് എന്താ ചോദിച്ചത് അല്ല അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് ഇനിയും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാന എന്തൊരു മനുഷ്യനാ നിങ്ങള് അയാള് തന്ന പണം സ്വീകരിക്കാഞ്ഞത് വിട്ടുകളയാം പക്ഷെ പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ വരുന്നതിന് എന്തായിരുന്നു കുഴപ്പം അതെ ഇത്തരം വാർത്തകളും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനം ആവുകയല്ലേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചേട്ടൻ ഫേമസ് ആയിക്കൂടായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്തിനാ ഒരാൾ ഫേമസ് ആവുന്ന എന്തിനാ എന്തിനാ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ എന്തിനാ ഇത് ശരിയാവൂല കേട്ടാ ഏത് ശരിയാവൂല നിങ്ങള് ലോകം കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ഞാൻ കുറെ കാലമായിട്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പത്തി താണു പോയ ഒരു പാമ്പാണ് ഞാൻ പാമ്പിനെന്താ ജോലി ജോലികളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് എന്തായാലും കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളോടും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും അതെ രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ഇരിക്കാനുള്ളതല്ലേ ഇപ്പോ ഉള്ളതിന്റെ നേരെ വിപരീതമായിരുന്നു പണ്ട് ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാ വിശദമായി പറയേണ്ടി വരും പറ ചേട്ടാ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ട് മക്കളായിരുന്നു ഞാനും ഇന്ദിര ചേച്ചി ഒരു പ്രണയബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട് ചേച്ചി നേരത്തെ വീട് വിട്ടു പോയി ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്ത് ഒരു അസൂയക്കാരനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിനുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് ഒരസൂയക്കാരന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ ദുരഭിമാനം കണ്ണുകടി പുച്ഛം അപകർഷതാബോധം എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി ആർത്തി ആർത്തി മൂടിവെക്കാൻ വേണ്ടി അസൂയക്കാരൻ എല്ലാ അടവുകളും പ്രയോഗിക്കും അതിലൊന്നാണ് ലളിത ജീവിത കപടാദർശം ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഗൗതമൻ കൊട്ടാരം പരിചാരകന്മാർ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു ഗയ ബോധിവൃക്ഷം തപസ് ഒടുവിൽ ശ്രീബുദ്ധന നമ്മളെല്ലാം ശ്രീബുദ്ധനാവണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ലളിത ജീവിതം മാതൃകയാക്കിയാൽ എന്താ നമുക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരാൾ രണ്ടു കോടി രൂപ വെറുതെ തരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ വാങ്ങൂല കാരണം ആർഭാടം ഞാൻ വെറുപ്പ് തൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഉച്ചക്ക് ഒരു ഊണിന് പകരം എന്താ പത്ത് ഊണ് കഴിക്കോ ഇല്ലല്ലോ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് ടാറ്റയും ബിർലയും ആവലല്ല ടാറ്റയെയും ബിർലയെയും കുത്തുപാളയും അടുപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഒപ്പം നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്
ആ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിപ്ലവ പാർട്ടി ചേർന്നത് പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരൊക്കെ വൻ പണക്കാരായപ്പോൾ അവരോടുള്ള അസൂയമൊത്ത് ഞാൻ പാർട്ടി വിട്ടു പണികൾ പലതും മാറി മാറി ചെയ്തു ഈ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജോലിയിലാണ് കൂടുതൽ പണം കിട്ടാൻ സാധ്യത എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചാടും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറെ ചാടിയതല്ലാതെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പണം മാത്രം കയ്യിൽ വന്നില്ല പണമില്ലാത്തവന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല കുടുംബജീവിതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ പെണ്ണും കെട്ടി കുട്ടികൾ പോയി അവിടെയും ലളിത ജീവിതം ഉപദേശിക്കുകയും നിവൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് മത്തി തന്നെയാണ് അശോക് ഏട്ടാ എന്താ മത്തിക്ക് കുഴപ്പം എപ്പോഴിതല്ലേ വാങ്ങുന്നേ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് നെയ്മീനോ ചെമ്മീനോ ഒക്കെ വാങ്ങിയാൽ എന്താ അങ്ങനെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടുന്ന മീനുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് വൻ വില കൊടുത്ത് രോഗങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തണോ മത്തിയിലാവുമ്പോ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉണ്ട് അത് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കും ഞാനും മകളും കൊളസ്ട്രോൾ കുറഞ്ഞിട്ടാവും മരിക്ക ലളിത ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നിനക്ക് ഇനിയും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അറിയാലോ ഗാന്ധിജി വെറുമൊരു തോർത്തുമുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ലണ്ടനിൽ വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിന് പോയത് ഞാനൊരു തോർത്തുമുണ്ട് എടുത്തു തരാം അശോക് ഏറ്റും വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പോയിട്ട് വാ അടുത്ത വീട്ടിലെ രാമേന്ദ്രൻ ലോട്ടറി അടിച്ചു നിറഞ്ഞപ്പോ അസൂയ കാരണം ഞാൻ ബോധം കെട്ട് വീണിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ രാമേന്ദ്രൻ സാർ ലോട്ടറി അടിച്ചു ആ ഒരു കോടി ഇന്നോവ കാറും തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളുടെ കാലമായിരുന്നു തലങ്ങും വിലങ്ങും ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുപ്പോടെടുപ്പും ഏകദേശം പട്ടിണി പരുവത്തിലായി ദിവസേന നൂറോ അഞ്ഞൂറോ രൂപയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്താലും തലവര ഇല്ലാത്തവന് ലോട്ടറി അടിക്കില്ല എന്നുള്ള സത്യം അങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കുറച്ചധികം നാൾ ഞാൻ സിറ്റിയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായിരുന്നു വിധി എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാം പണക്കാരുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിച്ച് തലകുനിച്ച് എന്റെ നടുവൊടിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇടവേളകളിൽ കിട്ടിയ ചില വിനോദങ്ങളാണ് എന്നെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് ഒളിച്ചിരുന്ന് പണക്കാരന്റെ ദേഹത്ത് മുറുക്കി തുപ്പുക അവരുടെ കാറിന്റെ കാറ്റഴിച്ചു വിടുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാന വിനോദങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മുപ്പത് കാറുകളുടെ വരെ കാറ്റ് ഞാൻ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടാനുസരണം പരസ്ത്രീകളെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സദാചാര പോലീസുകാരായി മാറുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെയും ഒരാളായിരുന്നു അതല്ല ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ അവർ രണ്ടുപേരും വന്നത് രണ്ട് കാറുകളിൽ ആ സ്ത്രീ ഇറങ്ങി അവന്റെ കാറ് കയറി ഞങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കല്ലേ സാർ കെട്ടിപ്പിടിക്കലും തലോടലും കേരളത്തിന് ഒരു സംസ്കാരം അല്ലേ സാർ പബ്ലിക് ന്യൂസൻസ് അല്ലേ സാർ ഇത് ഇനി ഒട്ടും വൈകിക്കൂടാ പെട്ടെന്ന് പോലീസിനെ അയക്കൂ സാർ പോലീസിന് മാത്രല്ല നമുക്കൊണ്ട് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇത് പിടിച്ചേ 
പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങടാ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാടാ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ മനസ്സിലായില്ല പൊതു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണോടാ നിന്റെ കഴിഞ്ഞാട്ടം സദാചാരം ലംഘിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നോടാ പാട്ടി ഇവര് രണ്ടുപേരും കുറെ നേരമായി അനാശാസ്യത്തിൽ കഥകൾ രസകരമാവണമെങ്കിൽ വഴിത്തിരിവുകൾ ആവശ്യമാണല്ലോ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഹോട്ടലിൻ്റെ പുറകിലായി ഒരു കുളവും പരിസരവും ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന സംഭവം നടക്കുന്നത് ഹാംനെറ്റ് ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് ദിസ് ഇസ് അഡ്വക്കേറ്റ് ചന്ദ്രകാന്ത് ഞങ്ങളുടെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ഹായ് ആൻഡ് ഷീസ് മൈദലി എൻ്റെ സെക്രട്ടറി സാറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി തറവാടിൻ്റെ വിലാസമാണ് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ താമസം മാറിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആവശ്യം അത് മിസ്റ്റർ അശോകൻ ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇന്ദിര അവര് ചെന്നൈയിലായിരുന്നു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് മരിച്ചു അതെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ഒരു ഡീൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ അടുത്ത് ചേറ്റക്കുന്നിൽ അവരൊരു അറുപത്തേഴ് സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിയിരുന്നതായി സാറിന് അറിയാമായിരുന്നു എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല കുറെ വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി വാങ്ങിച്ചു അതിന് അതിന് തൊട്ട് കിടക്കുന്ന രണ്ടേക്കർ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഓൺ ഗോയിങ് വില്ല പ്രൊജക്ട് ഉണ്ട് അതെ ഇതുകൂടെ ആകുമ്പോൾ റോഡ് ആക്സസ് എളുപ്പമാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വന്ന കാര്യം പറയൂ മിസ്റ്റർ അശോകൻ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ കടന്നു വരുന്നത് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് നൂറ് കണക്കിന് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കുടുംബത്തെ പട്ടിണി കിട്ടവനാ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ഭാഗ്യത്തെ പറ്റി കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട അല്ല ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ സാർ ഈ സ്ഥലം വെച്ച് രണ്ടു കോടി രൂപയോളം ഇന്ദിര മെഡൽ ലോൺ എടുത്തിരുന്നു എന്തോ ബിസിനസ്സിനോ മറ്റോ സ്ഥലത്തിന് മൊത്തം വില നിശ്ചയിച്ച് രണ്ടര കോടി അതിൽ രണ്ടു കോടി കടം തീർക്കാൻ ആദ്യമേ കൊടുത്തു ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പിച്ചു അപ്പോഴേക്കായിരുന്നല്ലോ അപ്രതീക്ഷമായിട്ട് അവരുടെ മരുന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറെ ആഴ്ചകളായി ഞങ്ങൾ ശരിക്കും വിഷമിച്ചു പോയി സെയിൽ ഡീൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ സൈൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അവർക്ക് മക്കളില്ല ഭർത്താവ് നേരത്തെ മരിച്ചു നിയമപ്രകാരം ഇപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു അവകാശി മിസ്റ്റർ അശോകന ഞങ്ങൾ തരാനുള്ള അമ്പത് ലക്ഷം സ്വീകരിക്കുക എന്നിട്ട് ആ സ്ഥലം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തരും അതെ ഓഫീസ് അഡ്രസ് ഇതിലുണ്ട് എപ്പോഴാണ് സൗകര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫീസിലേക്ക് വരിക വിശദമായി അവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കാം ഇത്രയും വർഷക്കാലം ഈ ഹോട്ടലിൽ നിങ്ങൾ മാനേജറായിട്ടും ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനായും ജോലി ചെയ്തിട്ട് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലെന്നോ താൻ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ കസേരി കയറി ഇരിക്കാറില്ലല്ലോ കാലം മാറുകയല്ലേ എഴുതാക്കടോ ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനായി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളിനോടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആജ്ഞാപിക്കാം അങ്ങനെ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ ഭാവിയിലെ നല്ലൊരു കസ്റ്റമറിനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് താൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പുലമ്പുന്നത് ഇവിടുത്തെ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് സ്യൂട്ട് റൂം ഉണ്ടല്ലോ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് അതെൻ്റെ പേരിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്ക് ഫാമിലിയുമായിട്ട് ഞാൻ വരും 
ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഒരു റൂം ബോയ് ഫുൾ ടൈം മുറിയുടെ വാതിൽക്കൽ കാണണം ഞങ്ങളുടെ ഏത് ആവശ്യത്തിനും ഓടിയെത്താൻ അതിന്റെ പൈസ ഞാൻ വേറെ തരും ഗുഡ് ബൈ അശോകൻ സാർ എന്താണ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലാതെ മൈതലി ഹായ് സർ ഹാർട്ടി വെൽക്കം വരൂ സർ പ്രീം ക്യാബിനിലുണ്ട് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വണ്ടി അയക്കുമായിരുന്നല്ലോ അക്കാര്യം ഞാൻ ആലോചിച്ചില്ല സർ എവിടെയാ താമസം തോട്ടക്കാട് ഓ വരൂ സർ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാർഡ് തന്നു ഓഫീസിൽ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിതാ വന്നിരിക്കുന്നു വരുമ്പോ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുമെന്നാണല്ലോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് വിശ്വസിച്ച് ജോലി വിട്ടു നല്ലൊരു വീട് കണ്ടുവച്ചു ഇന്ന് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാന്ന് വാക്കും കൊടുത്തു ഡേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നില്ലല്ലോ സാർ ചെയർമാൻ അമേരിക്ക പോവാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞോ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും കുറെ പൈസയും കൊണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പോകുന്നത് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം അവതാളത്തിലാക്കിയല്ലോ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും സാർ അതൊരു പത്ത് ദിവസത്തെ കാര്യമല്ലോ എനിക്ക് നിങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം പോയി പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലോ ഇരുപത് ദിവസം കഴിയട്ടെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമല്ലേ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങളൊരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ എങ്ങനാ അത്രയും വേണം എനിക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ അത്രയും ഇപ്പൊ തരാൻ പ്രയാസമാണ് സാർ എത്ര തരാൻ പറ്റും മാക്സിമം ഒരു ടു ലാക്സ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കും സാർ അപ്പൊ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും അത് തരൂ മറ്റാവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വീടിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് വില്ലകളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ തൽക്കാലം അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഞാനങ്ങ് താമസിക്കാം ഏ അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാർ എന്താ നിങ്ങളെ പണി കഴിഞ്ഞ വില്ലകളൊന്നും സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ല അത് മിസ്റ്റർ അശോകൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ സ്ഥലത്തിന് മേൽ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് അത് കമ്പനിയുടെ സത്യസന്ധ നിങ്ങൾ ഇത് അറിയിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചു ഒരു ഈച്ച പോലും അറിയാതെ കമ്പനിക്ക് ഈ സ്ഥലം പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഉടമസ്ഥൻ സൈൻ ചെയ്ത സെയിൽ അഗ്രിമെന്റിന്റെ കോപ്പി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനില്ല നിങ്ങൾ ഈ സെയിൽ അഗ്രിമെന്റ് സെയിൽ അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടോ അതൊന്നും സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല മൈതലി ഡോക്സ് സർ ഇതാണ് ഇന്ദിരാമാരൻ സൈൻ ചെയ്ത വിൽപ്പന കരാർ രണ്ടു കോടി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏക തെളിവല്ലേ ഇത് അതെ ഈ കരാർപത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഒപ്പിട്ടാലല്ലേ രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കൂ കൈയെടുക്ക് ഇത് കീറിക്കളഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് ഇനി പറയാം ഇത്രയും പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി എനിക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വില്ല ശരിയാക്കി തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എത്ര പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും തുടർന്നുള്ള എന്റെ സഹകരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലളിത ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇഷ്ടമാണോ 
ಅಲ್ಲೆಯು ചെറുപ്പം തൊട്ട് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി മനുഷ്യത്വപരമായി മാത്രം ചിന്തിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ സമ്പത്ത് ആർഭാടം ഇതിനോടൊന്നും ഒട്ടും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളെയും ലളിത ജീവിതത്തിന് നിർബന്ധിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാഞ്ഞത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ലളിത ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അല്ലയോ ലളിത ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ കീറിയ ഉടുപ്പ് പൊട്ടിയ കണ്ണാടി തേഞ്ഞ ബ്രഷ് കാല് പോയ കസേര മറ്റേ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ് എയർ കണ്ടീഷൻ ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതിൽ ഏത് ജീവിതമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാതിരുന്നതിൽ എനിക്കിപ്പോ വലിയ കുറ്റബോധം തോന്നുന്നു ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ലളിത ജീവിത തത്വശാസ്ത്രം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു വേദനയോടെയെങ്കിലും ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ പടക്കാരനാവുകയാണ് നമ്മൾ ഈ വീട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം വലിയൊരു ബംഗ്ലാവിലായിരിക്കും പണത്തിന് മേലെ പറന്നും പറക്കുന്ന പണത്തിന് മേലെ പറക്കുന്ന കാശു വേണം കാശു വേണം ദിശയിൽ കാശു വേണം കിശയില് മാത്രം പോരാ മിശയിലും കാശു വേണം കാശു കാണിച്ചാശിപ്പിച്ചാൽ കാറ്റു പോലും കൂടെ പോരും കാശുകാരൻ മോശം ചെയ്താൽ മോശമെല്ലാം കാശു മാറ്റും പാട്ടൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ ആരും കേൾക്കണ്ട ഇത് റേഡിയോ ഒന്നും അല്ല മൈക്രോവേവ് അവന എന്താ വെച്ചാ അമ്പാനിയാവാം പൊന്നമ്പാരിയേറാം നീലാകാശം മുട്ടും നീനാരം കെട്ടാം കാലത്തെ കാപ്പി ജപ്പാനിൽ നിന്നാവാം പിന്നൊപ്പാമ്മയ്ക്കൊപ്പം അത്താഴം കൂടാം കുടിക്കല്ലേ അത് കുടിക്കാനുള്ളതല്ല ഫിംഗർ ബൗള കൈ കഴുകാൻ ബിൽഗേറ്റ്സാണ് അയൽക്കാരൻ ബിഗ്ബിയും കൂട്ടുകാരൻ മക്കൾക്കോ കളിക്കാനായി തെണ്ടൂൾക്കർ തുണക്കാരൻ ചൂതാടാൻ കാശു വേണം വാതാടാൻ കാശു വേണം വട്ടത്തിൽ കൂട്ടുകൂടി കൂത്താടാൻ കാശു വേണം ഇനി ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ കാറിൽ കയറാൻ വരുമ്പോൾ ഡോർ തുറന്ന് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ അതെ ഞാൻ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി എടുക്കാം അന്നേരം നീ വരാവോ നീ വരാ കാശു വേണം കാശു വേണം കിശയിൽ കാശു വേണം കിശയിൽ മാത്രം പോരാ മിശയിൽ കാശു വേണം ബാക്കി 
എല്ലാം ഞാൻ സമ്മതിക്കാം പക്ഷെ ഇതൊരു കടന്ന കൈയായി പോയി ഏത് ഈ യൂണിഫോം യൂണിഫോമിന് എന്താ കുഴപ്പം ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും ഈ കോമാളി വേഷം ഇടുവോ സാർ എന്നുവെച്ചാൽ നേരത്തെ ഇത് ഇട്ടവരൊക്കെ കോമാളികളാണെന്നാണ് താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നേരത്തെ ഇത് ഇട്ടവരെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്കറിയില്ല സാർ ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ ഇതിൽ നിന്നൊന്നും ഒഴിവാക്കി തരാം നടക്കില്ല ദിവസവും ഈ വേഷത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് കാണണം എന്നാലേ എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവും അതെന്തും മനസ്സമാധാനാണോ തൽക്കാലം തങ്ങാൻ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ വീട് തന്നത്താനെ പാറും വിമാനം നാല് ആഹാരം വയ്ക്കാൻ ചൈനക്കാരൻ കുക്ക് മൂളിപ്പാട്ട് പോലും നല്ല സൽ റോക്ക് ജനമെല്ലാം നമിക്കേണം ചുറ്റും പെൺപടമേണം ഭൂഗോളം കളിപ്പന്തായി വിരലിന്മേൽ തിരിക്കേണം ഇവിടെല്ലാം പണം തന്നെ പണമെന്നും ഗുണം തന്നെ പണമില്ലാതിരുന്നാലോ അവനെന്നും പിണം തന്നെ പണത്തിന് വേലെ പണത്തിന് വേലെ പണത്തിന് വേലെ പണതും പറക്കില്ല പണത്തിന് വേലെ പറക്കില്ല കാശു വേണം കാശു വേണം കിശയിൽ കാശു വേണം കിശയിൽ മാത്രം പോരാ വിശയിലും കാശു വേണം പണത്തിന് വേലെ പലതും പറക്കില്ല പണത്തിന് മേലെ പറക്കില്ല പണത്തിന് വേലെ പലതും പറക്കില്ല പണത്തിന് മേലെ പറക്കില്ല ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് പണമുണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാവില്ല അത് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയും കൂടി വേണല്ലോ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും കുക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ പോയി ചേര് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതല്ലേ അതൊക്കെ ഇവിടെയും വേണം സംഭവിക്കും എക്സ്പേർട്ട് ഒരു കുക്കിനെ വെക്കുക നിവൃത്തിയുള്ള തോന്നുന്നത് ഹലോ അശോക് ജി ഹിയർ ആ പ്രേം ഓ ചെയർമാൻ വന്നു അല്ലേ വന്നോട്ടെ എനിക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു മൂഡ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം പിന്നൊരു കാര്യം എന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തരുത് കേട്ടോ ആ പിന്നെ പ്രേം എനിക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ഒരു കുക്കിന് വേണമല്ലോ ചൈനീസും കോണ്ടിനെൻറ്റിലും ഒക്കെ നന്നായി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു സ്റ്റാർ കുക്കിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കൂ ഓക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ അന്വേഷിക്കൂ നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചാലല്ലേ നന്നായി രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എല്ലാം റെഡിയാക്കി തന്നെ വിളിക്കൂ ഓക്കെ ഇനിയൊന്ന് പറയണ്ട അശോക ഏട്ടാ എന്ത് ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് എത്രയധികം പണം ഇന്നലെ ടാറ്റയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പണം ഇന്ന് നിന്റെ കയ്യിൽ വരും നാളെ അത് എന്റെ കയ്യിലും വരും ഭാഗ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി വേണ്ടത് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുള്ള കളിയാണ് ആ കളി വിജയിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെയല്ല ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഉയരത്തിലായിരിക്കും എത്തുന്നത് എന്താ ഇവിടെ സാറ് വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചില്ല വിളിക്കാനൊരു മൂടുള്ളപ്പോ വിളിക്കാന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മൂട് വരുവോ ആവോ ഹെൽത്ത് ക്ലബിലല്ല ബിസിനസ് സംസാരിക്കുന്നത് തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദിവസം എത്രയേ ഇതെന്താ കുട്ടികളിയാ സാർ ഞങ്ങളാകെ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയർമാനും ഡയറക്ടർ കൂടെ ഞങ്ങളെ നിലത്ത് നിർത്തുന്നില്ല ഞാനേ ജോത്സ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ മാസം വസ്തു സംബന്ധമായ ഒരു ഇടപാടും പാടില്ലെന്ന ജോത്സ്യന്റെ നിർദ്ദേശം 
കമ്പനിയുടെ ബില്ലെ താമസിച്ച് കമ്പനിയുടെ പൈസയും കൈപ്പറ്റി കമ്പനിയെ പറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ജോലിസോടോട് പറഞ്ഞോ മര്യാദക്ക് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ താൻ വക്കീലാണോ കിക്കിലാണോ ഞാൻ നോക്കുന്ന അശോകേട്ടാ അശോകേട്ടാ എന്താ ഒന്നിങ്ങ് വന്നേ ഞാൻ വിസിലടിച്ചതാ കേട്ടില്ലായിരുന്നോ അനധികൃതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴേ വിസിലടിയായി മാനിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇത് എന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലമാണ് ഒരു കാര്യം ഈ ചട്ടികൾ ഇറക്കുമ്പോ ഷേക്കാവരുത് മണ്ണിളവ് സൂക്ഷിച്ച് അല്ല സാർ ഈ പശു ഒക്കെ പശു എന്റെ കുടുംബാംഗമാണ് അതെന്റെ കൂടെ താമസിക്കും സാർ ഈ പശുവിനൊക്കെ താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ലത് ഈ വില്ലാ കോംപ്ലക്സിന് ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് എന്റെ പശു എന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ വളരുന്നു പശു നിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലല്ലേ പക്ഷെ അത് നെയ്ബേഴ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല സാർ അത് നെയ്ബേഴ്സ് അല്ലേ പറയേണ്ടത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ആർ യു എ നെയ്ബർ അതെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പശുവിനെ വളർത്തുന്നത് കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് മാഡത്തിനോ കേട്ടില്ലേ എനിക്ക് കമ്പനിയിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കാതെ പറ്റില്ല സാർ എന്ത് കമ്പനി ആരുടെ കമ്പനി പാലുൽപാദനത്തിൽ ഒരു തവളം ഇപ്പോഴും തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച കുര്യൻ സാറിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ കുര്യൻ സാറിനെ പറ്റി ഗോമാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശു ഓ എന്നല്ല ഗോമാതാവാണ് എന്നാണ് ആ പശുവിനെയാണ് വീട്ടിൽ കേട്ടിരുന്നത് ഇവര് പറയുന്നത് സുഭാഷ് പലേക്കറെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടുന്ന് സീറോ ബഡ്ജറ്റ് ഫാമിങ്ങിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ഒരു പശുവിന്റെ ചാണകവും മൂത്രവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ഏക്കർ കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് തെളിയിച്ച മഹാൻ അതെ കണ്ടില്ലേ ഇതൊന്നും അലങ്കാര ചെടികളല്ല ജൈവകൃഷിയാ ജൈവകൃഷി നല്ല വിവരമുണ്ടോ എന്താ പേര് അശോകൻ അശോക് ജി എന്ന് വിളിക്കും ഞാൻ വിളിക്കില്ല ഞാൻ രണ്ടുപേരെ മാത്രമേ ജി ചേർത്ത് വിളിക്കുള്ളൂ ഒന്ന് ജി ശങ്കര കുറുപ്പ് ഒന്ന് പലേക്കർ ജി മിസ്റ്റർ അശോകൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് എന്ത് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അതെവിടെയും പറയാവുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആ ഞാനും ബിസിനസ് തന്നെ ഫൈനാൻസ് എന്ന് വെച്ച് കൊള്ളപ്പലിച്ച് കണ്ടവന്മാർക്ക് ഫൈനാൻസ് ചെയ്യുന്ന മൂരാച്ചിയല്ല പശുവിനെ സൂക്ഷിച്ചിറക്കണം സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്താലും അത് വർത്താണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് കൈമയും ഇറന്ന് ഞാൻ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യും ചെറിയ പലിശയ്ക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പശു വളർത്തൽ ജൈവ കൃഷി മാലിന്യ സംസ്കരണം ഇപ്പൊ മൊത്തം എത്ര ലക്ഷം ഫൈനാൻസ് കൊടുത്ത് കാണും ഒരു ആറേഴ് കോടിക്ക് പുറത്ത് കാണും മകൻ അമേരിക്കയില് മകള് കോലാലംപൂരിൽ വൈഫ് കോഴഞ്ചേരിലുണ്ട് കൂടെ വരേണ്ടതാ ഇന്നലെ മെഴ്സിയുടെ ചവിട്ട് കൊണ്ടു കാലിനൊന്നിട്ട് പൊട്ടല് തൊഴുത്ത് പറയില്ല ജാടയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ കഴിയുന്നതും പുറത്തുനിന്നൊന്നും കഴിക്കാറില്ല കുട്ടികൾ എത്രയാ രണ്ട് അവർക്കുള്ള പാല് ഞാൻ തരും പറഞ്ഞാ മതി കുട്ടികൾ ശുദ്ധമായ പാല് കുടിച്ച് വളരട്ടെ ഓ ഈ മെഴ്സിക്കുട്ടിയെ കറക്കാൻ സമയമായി സമയത്ത് കറന്നില്ലെങ്കിൽ അകിട് നോവും പുതിയ ആളായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പരിചയക്കാരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എങ്ങനെയാ വൈകുന്നേരം ഫ്രീ ആണ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടാം കുറച്ച് നേരം പോക്കൊക്കെ ആവാം ഓക്കെ
കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അലർജിയാ കൈ കൊണ്ട് തൊടൂല ഞാൻ ഇതിന്റെ എ ബി സി ഡി അറിയാൻ മേലാത്തവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ അറിയാത്തതും അനുഭവിക്കാത്തതുമായ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഹലോ ഡിയർ On it's in the back row, back row, back row. I'm the back row, back row, back row. I'm a road boy, I'm a road boy. I'm a road boy, uh, uh. <laughs> On it's in the back row. Where's your wife? Oh, my God, my God, my God. I'm going to talk to you about the wife. This is our new online friend. 21 female treachery. ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രസം ഒരുപാട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലേ അല്ല ഞാൻ ആ വഴിക്ക് അങ്ങനെ എന്താ താല്പര്യം ഇല്ലേ അതല്ല ഞാൻ ആ വഴിക്ക് അങ്ങനെ ആ വഴിക്ക് ഈ വഴിക്കൊക്കെ നിക്കട്ടെ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്റെ സുഖ ഫ്രീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ പെൺപിള്ളേരുണ്ട് അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പണം അത് തന്റെയിലുണ്ട് പിന്നെന്താ അശോക മാറുന്ന കാലത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ മാറണം ഇല്ലേ പഴഞ്ചനായി പോവും പെട്ടെന്ന് വയസ്സായി പോവും ആ ഓ ആ ശരി 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 വെച്ചോ 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 വൈഫ അത് ഇത്രയും മാറി ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് അശോകർ സാർ അല്ലേ അതെ സാർ ഞാൻ രൂപ എത്ര രൂപ അല്ല സാർ എൻ്റെ പേര് രൂപ എന്ന ഓ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ എന്താ രൂപേ സാർ ഞാൻ ഹോങ്കോങ് റിലേജർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലെ ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വൈസർ ആണ് ഓ ഇൻഷുറൻസ് ആ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗിലാണല്ലോ സോറി സാർ എന്നാ ഞാൻ നാളെ വിളിക്കാം ഓക്കേ ഈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളെ കൊണ്ട് എത്ര പേരാ വിളിക്കുന്നത് ദിവസവും അഞ്ചും പത്തും കോളുകളാ വരുന്നത് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വരുന്നതാ ശല്യം എന്ന് പറയാൻ വരട്ടെ വിളിച്ചത് ഹാർഡോ സോഫ്റ്റോ എന്ത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ ആ പെണ്ണാ എന്റെ തന്ന പോരായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്തരം കോളുകളൊന്നും ഒഴിവാക്കാറില്ല എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പോളിസി കൊടുക്കാറൊന്നുമില്ല തരാം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറന്റിലോ മറ്റോ വരുത്തിയിട്ട് കണ്ടാ കൊള്ളാവെങ്കിൽ ചൂണ്ടയിടും കുറെ കാശങ്ങ് പൊട്ടിക്കും അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ഇൻഷുറൻസ് കാപികമാരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും ഓ ഒരിക്കലും ഒരു കോട്ടയംകാരിയെ കിട്ടി എന്തായിരുന്നു അവള് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് ഗോതം പിന്ത നിറം വീണ തൻകൂട്ടം പോലെ നിതമ്പം വീണൊരു മുന്ന വേണി കദമ്പം കുറെ അറിമാദിച്ചു ഞങ്ങള് പാസ്പോർട്ട് എടുപ്പിച്ച് സീഷെൽസിലും ചെങ്കാവലും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിപ്പോകുന്നത് വരെ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു അവള് രൂപ നല്ല പേര് ഏതായാലും ആ നമ്പർ ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു രൂപവതി രുചിരാങ്കി രോമാഞ്ചം ചൂടി വരൂ പ്രേമവതി മധുരാങ്കി മാറിലെ ചൂടുതരൂപവതി രുചിരാങ്കി അവൾ എന്നെ കാണാൻ ഇപ്പൊ വരും ആര് ഇന്നലത്തെ ആ ഇൻഷുറൻസ് പെണ്ണ് വരട്ടെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്നതാണെങ്കിൽ അത് മുട്ടി നോക്ക് ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് കൊള്ളാം ശബ്ദം കേട്ട ആളെ അളക്കണ്ട ഞാൻ ചെന്നൈയിലായിരുന്നപ്പോ ബാങ്കിൽ ജോലിയുള്ള ഒരു പെണ്ണ് 
ശബ്ദത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങ് വീണു പിന്നെ ഒരു ആറു മാസം ഫോണിൽ കൂടെ വളപ്പോട് വളപ്പ് നേരി കണ്ടപ്പോ ഊരാൻ പെട്ട പാട് കാണാൻ അത്ര കൊള്ളൂല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് നോക്ക് നോക്ക് പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാ വീട്ടിൽ കയറ്റുന്നത് ശരിയാവില്ലല്ലേ അവളോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയാം അതെങ്ങനെയാടു ഞാനിവിടെ ഇല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തടസ്സമാവില്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഓനെ ചെറിയ ഇവിടുന്ന് മാറിക്കോ എനിക്ക് എനിക്ക് പശുവിന് തീറ്റ് കൊടുക്കണം പശുവിന് തീറ്റ ഞാൻ കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് മാറിക്കോ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവിടേക്ക് എത്തും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കാൻ സമയമില്ല ഇങ്ങനെ ഇടിപിടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ പശുവിനെ കുടിപ്പിച്ച മാത്രം പോരാ അതിന് തീറ്റയും കൊടുക്കണം തനിക്കറിയാലോ സുഭാഷ് പലേക്കറുടെ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും വല്ല റെസ്റ്റോറന്റിലും വരാൻ പറഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നു ഇനി അതൊന്നും നടക്കില്ല സമയം പോകുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ ക്ലബ് ഹൗസിന് അപ്പുറത്തുള്ള പ്ലേ ഏരിയ ഇല്ലേ അവിടെ ഇപ്പൊ ആരും കാണത്തില്ല അങ്ങോട്ട് വരാൻ കാമമോഹങ്ങൾ തിളച്ചു വരുന്ന അടുത്ത ഘട്ടം ഇവിടെ തുടങ്ങും അവള് വന്നില്ലേ വന്നു എന്നിട്ട് ആ കാശിന് കൊള്ളുകയല്ലേ ഞാൻ ഊഹിച്ചു അതുകൊണ്ടല്ലേ നേരിട്ട് കാണാതെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല സുന്ദരിയാ ഇതുണ്ട് പിന്നെന്ത് പറ്റി അനുഭവിച്ചോ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കാൻ പാടുണ്ടോ അനുഭവിച്ചോ എന്റെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് അന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയതല്ലേ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും അവളെ വിളിക്ക് എന്നിട്ട് നാളെ വേറെ എവിടെങ്കിലും വെച്ച് കാണാമെന്ന് പറ അത് പറയാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓടിപ്പോകുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ മുട്ടിയപ്പോ ഓടിയെന്ന് പറയണം
ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ ലേറ്റ് ആയില്ലല്ലോ അല്ലേ ഹേ ഇല്ല ഇത്രയും തിരക്കിന്റെ ഇടയിലും സാർ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര സമയം തന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സർ പോളിസി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ രൂപ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു പോളിസി എടുത്താലോ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നത് ഓ എന്റെ ഭാഗ്യം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സർ ഓർഡർ പ്ലീസ് ആ കഴിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട സർ ഇപ്പൊ കഴിച്ചിട്ടിറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഒരു ജ്യൂസ് ആവാലോ രണ്ട് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് താങ്ക് യു സർ പ്രതീക്ഷിച്ചു <laughs> 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 I will describe one by one. See, ഈ ഹോൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിൽ സാർ ഇപ്പൊ ടെൻ ലാക്സിന്റെ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ യുവർ ആനുവൽ പ്രീമിയം വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് ഈ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചാൽ ഫുൾ പോളിസി എമൗണ്ടും സാറിന്റെ ഫാമിലിക്ക് ലഭിക്കും അപ്പൊ മുഴുവൻ പണവും കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കാൻ വേണം അല്ലേ അങ്ങനെയല്ല സാർ സി ഇപ്പൊ മണി ബാക്ക് പോളിസിയിലാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയം പീരിയോഡിക്കൽ സാറിന്റെ കാല അല്പം കൂടി പിന്നിലേക്ക് വെച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു സാറ് കുടിക്കുന്നില്ലേ എന്റെ മൂഡ് പോയി എന്ത് പറ്റി സാർ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചപ്പോ ഞാൻ കരുതിയത് രൂപ വളരെ സൗഹൃദമുള്ള ഒരാളാണെന്നാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്നിട്ടാണോ ഞാനൊന്ന് തട്ടിയപ്പോ കാല് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ വേറൊരാളുടെ കാലിൽ ചവിട്ടുന്നതാണ് സാർ സൗഹൃദം വേറൊരാളുടെ കാലിൽ ചവിട്ടുന്നത് സൗഹൃദമല്ല പക്ഷെ സൗഹൃദം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാലിൽ ചവിട്ടാം സൗഹൃദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പരസ്പരം എടുക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് സൗഹൃദം രൂപയോട് ഞാൻ എടുക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം രൂപ എന്നോട് എടുക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം പരിഭവം തോന്നിയാൽ കവിളത്തൊന്ന് തല്ലാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സന്തോഷം വന്നാൽ ഒരു ഉമ്മ തരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആദ്യം വന്നപ്പോൾ തന്നെ രൂപ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നില്ല അപ്പോഴേ ഒരു അകൽച്ച എനിക്ക് തോന്നിയതാ വന്നേ കാണട്ടെ എല്ലാ പോളിസികളെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന രൂപ എനിക്ക് പറഞ്ഞതാ കം വരൂ നാട്ടില് <laughs> 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 അവസാന തീരുമാനം എടുക്കാൻ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണേണ്ടി വരും ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ചാ മതി സാർ ആ പെൺകുട്ടിയെ ഫോളോ ചെയ്യുവാണോ 
ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നീ തട്ടോട്ട് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ചക്കരെ തട്ടം മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ചുറ്റുള്ളതെല്ലാം ഇരട്ടിയായി കാണുകയും ചെയ്യാം എൻ്റെ എത്ര ഇൻഷുറൻസ് വേണമെങ്കിലും ഞമ്മൾ എടുത്തോളാം അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും കൂടെ ഇല്ല ഒറ്റക്കാണ് താമസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാര ഞാൻ ഒറ്റക്ക് തന്നെയാ ഗ്രേസ് ചേച്ചി ഇവിടെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വരുന്നത് ഓ ഞാൻ കണ്ണുപൊട്ടണമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ സോറി സാർ സാർ ഇത് എങ്ങനെ ഇവിടെ എനിക്ക് സൗഹൃദം തോന്നുന്നവരുടെ വീടുകൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പല പല ബിസിനസ് ആലോചനകൾക്കിടയിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് അന്ന് പോളിസിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതൊന്നും തലയിൽ കയറിയില്ല അതൊരിക്കലും നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ആവില്ലല്ലോ ഇരിക്കാം എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം അതിനാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ ശല്യവും ഇല്ല നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നല്ല സൗഹൃദത്തിലും ആണല്ലോ ഞാൻ <laughs> 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 <laughs>
അശോകനാ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലമായിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഗുരു ഓനച്ചന്റെ അനുഗ്രഹം കൂടി ഉണ്ടായാൽ എല്ലാം ഭംഗിയാവും ആളിപ്പോ കുളിക്കാൻ കയറിയിരിക്ക ഞാൻ കുറെ കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ വിളിക്കാം അപ്പൊ വിശദമായിട്ട് എല്ലാം പറയാം ഓക്കെ ഒരുപാട് നേരം കുളിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നന്നായി കുളിച്ചപ്പോ കൂടുതൽ സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഓഫീസ് പോകാൻ സമയമായി എന്ത് ഓഫീസ് ഇന്ന് ലീവാണെന്ന് വിളിച്ച് പറ നമുക്കിവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം എന്താ ഇവിടെ ഒരു പാട് ഒന്നുമില്ല സാർ അല്ല എന്തോ ഉണ്ട് മറുകാണോ ഒന്നുമില്ലേ അല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള മറുകി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നല്ല സ്മെല്ല് രൂപ എന്ത് പെർഫ്യൂമാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ മേലും കീഴും നോക്കില്ല കേട്ടോ തൊട്ടാ നീ എന്ത് ചെയ്യടാ തൊട്ട് നോക്ക അപ്പൊ കാണാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് കുമാർ വിശേഷങ്ങൾ സുഖാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണ് സാർ ആ തുറപ്പൻ അശോകനാകത്തുണ്ടോ എന്തായി സാർ ദേശീഷ എന്ന് കിടക്കും എന്താണ് അയാളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പൊന്നും ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ആ വേറൊരു കാര്യം അയാൾ ഇപ്പോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പുറകെ നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ പെണ്ണോ ഏത് പെണ്ണ് ഒരു പെണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ അന്വേഷിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അകത്തുണ്ടോ അയാള് ഉണ്ട് മനുഷ്യനിവിടെ സ്വയമായിട്ട് ജീവിക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ബെല്ലടി സാർ അകത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാലോ പുറത്തു വരാതിരുന്ന പേടിച്ചു പോയി ആരാ ബെല്ലടിച്ചത് ആരുമല്ല ഇതാരാ ചോട്ടാ ആരുമല്ല നീ അകത്തോട്ട് പോ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കണം ഇടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് വാ അല്ല വാടക കൊലയാളികളെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ അത് വക്കീലെന്ന് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ സാർ മിസ്റ്റർ പ്രേമൻ അശോക ചക്രവർത്തി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപൻ അപ്പൊ അശോകൻ എന്ന് പേരുള്ളവർ ഒട്ടും മോശക്കാരാവില്ല എന്ന് കൂട്ടിക നിങ്ങളുടെ വക്കീൽ എന്നെ തട്ടിക്കളയും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതികരണം വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ മുഴുവൻ വിലയായ രണ്ടര കോടി രൂപയും എനിക്ക് കിട്ടണം എന്നാലേ രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കൂ സാർ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല
தோப்பி ஊரடா தோப்பி ஊர வண்டி எடுத்தோட்ட இறங்கி போடா விடுது எனக்கு வேணும் രൂപയുടെ പോളിസി എനിക്ക് വേണം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഞാൻ ഓഫീസിൽ അടുത്താണ് എങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പ്രസിഡന്റ് അടുത്തുള്ള പാർക്കിലേക്ക് വരൂ ഞാൻ ഉടനെ അവിടെ എത്താം മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ മാറി കളഞ്ഞത് ഒന്ന് എൻ്റെ ഒരടി കൊണ്ടാൽ അവൻ അപ്പ ചത്തു പോകും അങ്ങനെ അവൻ ചത്താൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന രൂപയെ അത് കുഴപ്പത്തിലാക്കും മൂന്ന് ഒരു നിമിഷം എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി അവൻ രൂപയുടെ ബന്ധുവോ മറ്റോ ആണോ എന്ന് ആരാണ് അവൻ അവരെ അവൻ എന്തിനു തല്ലി അവന്റെ പേര് കിരൺ അത്രേസ് ആരപ്പ മനസ്സിലാക്കിയ മതി ഓക്കെ അത് പോട്ടെ രൂപ എന്തിനാണ് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും വലിയൊരു തുകയുടെ പോളിസി എടുത്ത് രൂപയെ സഹായിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ സാറിന്റെ പോളിസി കിട്ടിയാലും ഇനി എനിക്ക് എന്റെ ടാർജറ്റ് തികയ്ക്കാനാവും തോന്നില്ല എങ്കിൽ ടാർജറ്റ് തികയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന പോളിസിയാണ് എടുക്കാം രൂപയപ്പ എന്റെ സുഹൃത്താണല്ലോ അത് മാത്രമല്ല സാർ വേറെയും ഉണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ ചെന്നൈയിലോ ബാംഗ്ലൂരോ മറ്റു പോയാലും ആലോചിക്കുകയാണ് വേറെ വഴിയില്ല സാർ എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റി രൂപ എന്തിനാ കരയുന്നത് പറയൂ പരിഹാരമില്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നവും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലില്ല വാടക കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്കൂട്ടറിന്റെ ഇ എം ഐ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചേച്ചിക്ക് കൃത്യമായി ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയും ഇൻസെന്റീവും ഒക്കെ ഒക്കെ അവൻ വന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോരും ഇക്കാര്യം അപ്പൊ ഒന്നും എന്നോട് പറയാമായിരുന്നില്ലേ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവന്റെ കഥ ഞാൻ കഴിച്ചേ അവനെന്താ രൂപയുമായി ബന്ധം എന്റെ അച്ഛനും കിരണിന്റെ അച്ഛനും ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിരുന്നു രണ്ടുപേരും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ അച്ഛൻ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടി ബാക്കിയുള്ള പത്ത് ലക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയായിപ്പോ അച്ഛക്കെന്താ ജോലി സാർ കണ്ടില്ലേ അതൊക്കെ തന്നെ ജോലി ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ രൂപ ചെന്നൈയിലും ബാംഗ്ലൂരും ഒന്നും പോകേണ്ടി വരില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് താമസം മാറ്റിക്കും അവന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഇൻഷുറൻസിലെ ജോലി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ആവാം രൂപയെ ഞാൻ എന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര ശമ്പളം വേണം എത്ര വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ എന്തിനാണ് സാർ എന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് രൂപ ഇപ്പോ എനിക്ക് വെറുമൊരാളല്ല എന്റെ സൗഹൃദത്തിന്റെ ആഴവും പരപ്പും എത്രയാണെന്ന് രൂപയ്ക്കറിയില്ല ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അതറിയാനുള്ളതാണ് താൻ ആള് ഞാൻ വിചാരിച്ച മാതിരി അല്ലല്ലോടോ അവളുടെ വീക്കൻസ് തന്നെ കയറി പിടിച്ചു ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരാ എന്റെ ഗുരു ഗുരു ശിഷ്യനൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ തൽക്കാലം 
അവളെ രഹസ്യമായിട്ട് താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കും അവിടെയാണ് ഒരു അടി പറ്റിയത് എല്ലാം ഒത്തൊരു വീട് ആ ബ്രോക്കർ ഏർപ്പാട് ചെയ്തതായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഹൗസ് ഓണർക്ക് എന്തോ ഡൗട്ട് അടിച്ചു തന്റെ ആക്രാന്തം കണ്ടപ്പോ സെറ്റപ്പ് കേസാന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു വീട് തപ്പിയെടുക്കാൻ പ്രയാസാണ് ഹോസ്റ്റലിലാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളാ കാണാൻ പാടില്ല മിണ്ടാൻ പാടില്ല അതിനല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇത് അല്ല തൽക്കാലം മോനച്ചന്റെ ഇവിടെ നിർത്തിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക ഇവിടെയോ ഏറിയാലും ഒരു രണ്ടു ദിവസം അപ്പോഴേക്കും അതെനിക്കൊരു ചീത്തപ്പേരാവില്ല യോശോ അതെങ്ങനെ ഭാര്യയോ മക്കളോ പെട്ടെന്ന് വന്ന് കയറിയാൽ അവരെ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ വിളിച്ച് പറ വേളാങ്കണ്ണിയിലോ എടത്താപ്പള്ളി പെരുന്നാളോ പോവുകയാണെന്ന് തനിക്ക് വളം വെച്ച് തരികയും ചെയ്തു കാര്യങ്ങൾ ഇവിടം വരെ എത്തുകയും ചെയ്തു പാതി വഴിക്ക് കൈവിട്ട് ഒഴിയാന്ന് അതെ അതാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ആ മിനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൈ കിട്ടുകയും ചെയ്യും വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം വരാൻ പറ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സദാ ജാഗരൂകനായിരിക്കും ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് പോന്നോളൂ സാറിന് അത്ര വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരും ഒരു ഗസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മളൊന്നും ഒരുക്കി നിക്കുന്നതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കോ പുല്ലിയെത്തോ മാർക്കറ്റിൽ പോവോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആവാട്ടോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഓനച്ചന്റെ ഒരു കാര്യത്തിനും മുടക്കം വരാൻ പാടില്ല ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോ ഉടമസ്ഥം വീട്ടിലുണ്ടാവണ്ടേ അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു മര്യാദ അതിന് ഓനച്ചനെ കാണാനല്ലോ അവിടെ വരുന്നത് ആരെ കാണാൻ വരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എവിടേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം ഈ രണ്ട് കൃതാവിലും നരയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഓ അത് ഞാൻ കറപ്പിച്ചു എന്തിന് ഇയാള് തല മുഴുവൻ കരി മുക്കി നടന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്തിനാണെന്ന് ഹലോ മിസ് റൂപ ഐ ആം ഓൺ ഹലോ ഹലോ ഞാൻ 
അയാൾ കുറച്ച് ഓവർ ഫ്രീഡം കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കേളവനല്ലേ എന്നിട്ട് വലതുകാല് വെച്ച് ഐശ്വര്യമായിട്ട് അറുത്തോട്ട് കേറിക്കും ഈ മെഴുകുതിരി ഞാനും രൂപയൊക്കെ ഹിന്ദുക്കളാ വെളിച്ചത്തിന് എവിടാടോ ജാതി മതം ഒക്കെ ഗ്രഹപ്രവേശത്തിന് അഗ്നിയുടെ സാന്നിധ്യം നല്ലതല്ലേ കുഞ്ഞേ ഈ കുട്ടി സ്ഥിര താമസത്തിന് വന്നോന്നല്ലല്ലോ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും താമസിക്കുമല്ലോ ഒരു കഥ ഇല്ലാത്തവന് മോള് വരൂ ഒരു വലതുകാല് കുട്ടി വരൂ എന്റെ പശുവിനെ ഞാൻ തന്നെ കറന്ന് എന്റെ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല ശുദ്ധമായ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ട് ആദ്യ കുട്ടി ഒന്ന് വിശ്രമിക്കട്ടോ അനച്ച യാത്ര ചെയ്ത് വന്നതല്ലേ വിശ്രമിക്കാൻ ആ കുട്ടി ഉഗാണ്ടയിൽ നിന്നും വന്നല്ലോ ഇവിടെ അടുത്തൊന്നല്ലേ താനല്ലേ പറഞ്ഞ ഇത്ര നാച്ചുറലായ സാധനങ്ങളൊന്നും ഈ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാനൊന്നും ഈ രൂപയെ കണ്ടപ്പോ മുതലേ എനിക്കൊരാളെ ഓർമ്മ പേരക്കുട്ടിയായിരിക്കും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ലവ് അഫെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേ കണ്ണുകൾ ഇതേ ചുണ്ടുകൾ അപ്പൊ ലിൻഡ രൂപയുടെ അമ്മൂമ്മയായിരിക്കും ഇന്നു മുതൽ ഇതാണ് രൂപയുടെ ബെഡ്റൂം ആ പിന്നെ ബൈ ദ ബൈ വൈകുന്നേരം ഡിന്നർ എന്താ വേണ്ടത് എനിക്കെങ്ങനെ അതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഹോട്ടൽ താജിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാം വീട്ടിൽ വരുന്ന ഗസ്റ്റിന് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഫുഡ് വരുത്തി കൊടുക്കുന്നത് തന്റെ രീതി എന്റെ സംസ്കാരമല്ല ഇവിടെ ഞാൻ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യും ആ കുട്ടി ഒന്ന് വിശ്രമിക്കട്ടെ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നതല്ലേ ഇവിടെ അശോക ഞാൻ വിചാരിച്ചതൊക്കെ മിടുക്കി അവള് അതുകൊണ്ട് അശോക വിഷമം തോന്നരുത് ഇത്രയും നാളത്തെ അനുഭവം കൂടി ഞാൻ പറയുക അശോകൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും പോളിസിയെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം അവൾക്ക് തന്നേക്കാ കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്നോടാ ചില പ്രത്യേക വിഭവങ്ങൾ ഞാനും അസലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും ഇയാൾ ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കിയത് വിഴുങ്ങാനറിയാം ഏയ് അതൊന്നും എടുക്കണ്ട അതൊക്കെ ഓലച്ച കഴിഞ്ഞു വെച്ചോളൂ ഇനി എന്നെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുകയും വേണ്ട ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ വീട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നേ ഇല്ല സത്യം ഐ ഫീൽ മച്ച് കംഫർട്ടബിൾ എന്നാ പിന്നെ എന്റെ കൂടെ തന്നെ കൂടിക്കോ ഇതാര ഈ സമയത്ത്
ോളാം <laughs> 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 മൂത്തകുട്ടി സിക്സ്ത്തില് രണ്ടാമത്തെ ആള് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അത് നേരം വെളുത്തിട്ട് പോരെ അശോകനെ പറ്റി നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ അത് അത് പിന്നെ പറഞ്ഞോളൂ അശോകൻ സാർ എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണെന്നറിയോ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുന്നത് തന്നെയല്ല ഒരു വലിയ എമൗണ്ടിനുള്ള പോളിസി എനിക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അശോകൻ പോളിസി നിന്നെ പോലുള്ള ഒരുപാട് പെൺപിള്ളേരെ പോളിസി തരാം പോളിസി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറകെ നടത്തി പറ്റിച്ച് പീഡിപ്പിക്കുക അതാണ് അവന്റെ പോളിസി രൂപയ്ക്ക് എത്ര ലക്ഷം രൂപയുടെ പോളിസി വേണം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയുടെ ആസ്തി ഉണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്ന ഓലച്ചന് അത് മുഴുവൻ ഞാൻ നിന്റെ ഇൻഷുറൻസിലോട്ട് ഇടാം ഉള്ളത് മുഴുവൻ ഇൻഷുറൻസിൽ ഇട്ട നീ പിന്നെ പട്ടിണി കിടക്കൂടാ ഓനച്ചം പന്നി എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഓനച്ചനെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു അശോക ഓനച്ചന്റെ കൂടെയാണല്ലോ എന്താ അവിടെ വിശേഷം ഓനച്ചൻ വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാ ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിയാന്ന് അറിയോ ഓനച്ചന് ആ നല്ല മനുഷ്യനെയാണ് എന്നല്ല ഓർക്കത്തില് ഓനച്ചൻ പന്നി എന്ന് വിളിച്ചത് ഓനച്ചൻ പന്നി എന്നോ ഞാനോ ഞാൻ കേട്ടതല്ലേ അതുവല്ല സ്വപ്നത്തിലും വിളിച്ചതായിരിക്കും സ്വപ്നത്തിലായാലും യഥാർത്ഥത്തിലായാലും നല്ല മനുഷ്യരെ ആരെങ്കിലും ചീത്ത വിളിക്കുവോ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വപ്നത്തെ കയറി ഇടപെടരുത് ഒരബദ്ധം പറ്റി അശോക എന്താ അബദ്ധം ഈ ഡോർ എങ്ങനെയോ ലോക്കായി പോയി താക്കോൽ കാണാനുമില്ല കുട്ടിക്ക് പുറത്തോട്ടോ എനിക്ക് അകത്തോട്ടോ കയറാനും നിവൃത്തിയില്ല താക്കോൽ എവിടെ പോവാരാ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും ഇന്നലെ രാത്രി ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയുമ്പോ താക്കോൽ ആ കീ ഹോളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഓർമ്മ വയസ്സ് കാലത്ത് താക്കോൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ടു ഓർമ്മ താക്കോൽ ഇവിടെ ഇല്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും ഇല്ല ആ കൊല്ലനോട് വരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക കുത്തിപ്പൊളിക്കാൻ കൊല്ലനും വില്ലനൊന്നും വേണ്ട ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ആ ഇതിലൊരു താക്കോൽ കിടക്കുന്നു ഇതാണോ 
ഇതെവിടുന്ന് കിട്ടി ഇവിടുന്ന് കിട്ടി എവിടുന്ന് ഇതിന്ന് ഏതിന്ന് ഇതിന്ന് തുറന്നു മോളെ കുറ്റിയെടുത്തേ മോളത്ത് കുറ്റിയെടുത്തേ ഞാനും <laughs> 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 അവൻ ഒളിച്ചു കളിക്കുക ഞാൻ വരാം അഥവാ ഓട്ടോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി നല്ലൊരു വീട് ഏർപ്പാടാക്കണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ചക്കിൽ വേണ്ട സാറേ നല്ല വീട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മതി ഇത് തൽക്കാലത്തേക്കല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഹോട്ടലിൽ ഒരു മുറി എടുത്താൽ പോരെ അതിന് ധൈര്യമില്ല ഈ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഈ കീടനാശിനി അടിച്ച പച്ചക്കറി അല്ലേ അത് കഴിക്കാൻ ധൈര്യമില്ല ഭക്ഷണം തന്നെ താൻ ഉണ്ടാക്കണം അതാ പ്രശ്നം കൂടെ താമസിക്കുന്ന ആരാന്നാ പറഞ്ഞത് ഭാര്യയാണോ മകളാണ് ഭാര്യയാണ് അല്ല മകളാണ് എന്താ സാർ ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്തത് അത് തന്നോട് ഞാൻ സത്യം പറയാം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാനൊരു രണ്ടാം വിവാഹം കഴിച്ചു അപ്പൊ അത് ഭാര്യയാണല്ലോ പക്ഷെ കണ്ട മകളാണെന്ന് തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യയാണ് മകളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെട്ടിക്കാവ് ഭാഗത്ത് ഒരു പഴയ വീടുണ്ട് മതി അവിടെ കട്ടിലും കിടക്കൊന്നുമില്ല വേണ്ട കറണ്ട് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഫാനും ലൈറ്റും ഇല്ല അകത്ത് കയറിയ കുറ്റിയിടാൻ ഒരു വാതിലുണ്ട് അത് മാത്രമേ വേണ്ട എന്നോ ഒരു വീട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ നല്ല വീട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓനച്ചാൻ എന്താ പറ്റിയത് ചെറിയൊരു നെഞ്ചു വേദനയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ വന്നു അതാ പ്രശ്നമായത് എന്റെ ബാഗും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ അവിടെയാണല്ലോ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എടുക്കാം എങ്ങനെ ശോകനാണോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ല കള്ളനുമായിരിക്കും പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടികൾ പിന്നെന്താ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് ഓനച്ചന് പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോളൂ ഞാൻ ഇവിടെ അതൊക്കെ രാവിലെ കഴിഞ്ഞു അശോകൻ എന്താ ഒരു വിഷമം പോലെ അതല്ലല്ലോ അശോക ഞാൻ അവളെ തനിക്ക് തന്നെ വിട്ടു തന്നേക്കാം കുറച്ചു ദിവസം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് ധൃതിയൊന്നുമില്ല അതാണ് അതാണ് സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് എനിക്ക് എനിക്ക് അശോകൻ എന്താ വേണ്ട പറഞ്ഞോളൂ ഇച്ചിരി മോരും വെള്ളവും മോരും വെള്ളവും ഇപ്പൊ എടുക്കാലോ അതെ അന്ന് ഓനച്ചൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നതുപോലെ ഉപ്പ് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില എല്ലാം കൂടി മിക്സിലിട്ട് അടിച്ച് സാവധാനം എടുത്താ മതി
ദാപിടിച്ചു ഇവിടെയാണോ അതെ തൽക്കാലത്തോട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലേ ഇത് മതി സ്വർഗത്തിന്ന് പെട്ടെന്ന് നരകത്തിലെത്തിയതുപോലെ തോന്നുന്നു സ്വർഗവും നരകമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലല്ലേ രൂപ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ഇവിടെയും സ്വർഗാക്കാം അവിടെ വെച്ച് മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പോലും സാധിച്ചില്ല ഇപ്പൊ ശരിക്കും നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തിയ പോലെ തോന്നുന്നു അവൻ ഉടനെ അയച്ചിട്ട് വരാം ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് മറക്കുക കേട്ടോ ഹെയർപിൻ ബാത്റൂമിൽ ഇരുന്ന് അയ്യോ ഇതിന് വേണ്ടി അസുഖം ഉള്ള ഒരാള് അവിടെ ഇവിടെ വരെ അസുഖം അതെ ചില ആളുകളുണ്ട് തങ്ങൾക്ക് അസുഖമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ അവിടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ എത്തിയല്ലേ ഏത് വീട്ടുകാര് വീട്ടുകാരങ്ങനെ വന്നും പോയി ഇരിക്കും അതൊന്നും ഓനച്ചൻ ശ്രദ്ധിക്കാറേ ഇങ്ങ് ഇങ്ങ് പറഞ്ഞേ ഇങ്ങ് പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ വരാം കേട്ടോ രൂപ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള കുട്ടിയല്ല ഓനച്ച പാവം ആ കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ കഥകൾ കേട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും കരഞ്ഞു പോയി രൂപ ഓനച്ചന്റെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് കിരൺ എങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞു വരുന്നു ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഈ സ്ഥലവും കണ്ടുപിടിച്ച സ്ത്രീക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അവനെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അതിനുള്ള ആളുണ്ട് പക്ഷെ അതുവരെ രൂപയെ നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇവിടത്ത് താമസിപ്പിക്കണം അതെവിടെയാ ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ ഓനച്ചൻ ബില്ല നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ഹാംലറ്റ് കോക്കറ്റ് വാലി കുലശേഖരം അത് വേണ്ട അശോകൻ ബില്ല നമ്പർ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഹാംലറ്റ് കോക്കനറ്റ് വാലി കുലശേഖരൻ അല്ല ഹോസ്റ്റലിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഞാനായതുകൊണ്ട് ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ ഞാൻ തന്നെ ആവണം അങ്ങനെ നിയമമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്നാമത് കൂടെ കൂടെ വന്ന് രൂപയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഓനച്ചൻ വിടുന്ന സമയം പശുവിനെ കുളിപ്പിക്കൽ അതിന്റെ തീറ്റ പശുവിനെ തൽക്കാലം വിറ്റാലോ എന്തിനും റിസർവ് ചെയ്തത് ഓനച്ചന്റെ പേരില്ല അപ്പോ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ ഓനച്ചൻ അല്ലേ കറക്റ്റ് എന്റെ പേര് എഴുതിയാൽ മതി അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു ലോക്കൽ ഗാർഡിയനെ കൂടി വെച്ചൂടെ സന്ദർശകർക്ക് ഇടക്കിടക്ക് ഇവിടെ വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്സ്റ്റേറിൽ രണ്ടാമത്തെ മുറിയാ അങ്ങോട്ട് ചെന്നോളൂ അല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടോ അല്ല ബാഗ് മേലെ അതൊക്കെ ആ കുട്ടി എടുത്തു ഇതൊരു ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ ആശോക ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ എടുത്തു ശരി എന്നാ ബൈ 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 താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മാഡം ശരി ഓക്കെ എനിക്കിവിടെ ഒരാളെ കാണാനുണ്ട് എവിടെയാ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു ഇടവഴിയുടെ സൈഡിലെ അയാളെ വീട് കാറ് പോകില്ല 
ഓനച്ചനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ല വാക്കുകൾ വേദനയോടെ ഞാൻ പിൻവലിക്കുകയാണ് അയാൾ നല്ലവനല്ല എന്തൊക്കെയോ ദുരുദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അയാൾക്ക് കരുതിയിരിക്കുക ഞാനിത് മുൻവശത്ത് റോഡിലുണ്ട് മുറിയിൽ നിന്ന് നോക്കി എന്നെ കാണാം ഒന്ന് ജനാലക്കൽ വരും കൊതുകിന് മരുന്നടിക്കാൻ വന്നതാണോ ഓ ഹാംനെറ്റ് ബിൽഡേഴ്സ് എന്നായിരിക്കും രൂപ എവിടെ ആ രൂപ ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത മാസം തരാമെന്ന് ഞാൻ മേനോരോട് പറഞ്ഞതാണല്ലോ അതെ വേഷം കിട്ടി എടുക്കരുത് അന്ന് കണ്ടിരുന്നു കിരൺ രൂപ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കിരൺ കിരൺ ഇരിക്കൂ 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 ഓ രൂപ എവിടെയാണ് ചോദിച്ചത് സമാധാനപ്പെടൂ കിരൺ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ മാറ്റി ഇരിക്കൂ ഞാൻ കാപ്പി കുടിക്കാൻ എടുക്കാമേ അവന്റെ ദിവസങ്ങൾ എണ്ണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ജയിലിൽ പോയി കിടക്കോ അപ്പഴ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അശോകൻ സാറിന്റെ കുടുംബം തകരുകയല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്നും വേണ്ട അശോകൻ സാർ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ ചെന്നൈയിലും ബാംഗ്ലൂരും പോകണ്ട പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും കൊടുക്കണ്ട ഞാനവന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു മതി അവന്റെ ഭാര്യയാവാനോ ആ ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകന്റെ ഭാര്യയാവാനോ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ രൂപ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയിക്കോടു ബാക്കി എന്ത് വേണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ഞാൻ എന്റെ ജോലിസിനുമായിട്ട് തെറ്റി ഇനി നല്ല ദിവസവും ചീത്ത ദിവസം ഒന്നുമില്ല രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിലും വെച്ചോളൂ സാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് രണ്ടര കോടി രൂപയാണല്ലോ അതറിഞ്ഞ് ബോർഡ് മെമ്പർമാരെല്ലാം വല്ലാതെ വറീഡായിട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥലം വേണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടേക്കും ഞാനത് വേറെ വിറ്റോളാം സാർ എൺപത് ശതമാനം തുകയും അഡ്വാൻസ് ആയി കൊടുത്തതല്ലേ ഞങ്ങൾ അതിന് തെളിവില്ലല്ലോ എർത്ത് വർക്ക് നടത്തിയതല്ലേ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വേണം ഇന്ന് കിട്ടണം ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം 
ഇങ്ങനൊരവസ്ഥയിൽ സാർ ഇനിയും പൈസ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയർമാനോട് പറയും അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട എനിക്ക് പൈസ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ ഞങ്ങൾ തരാനുള്ള ആക്ച്വൽ എമൗണ്ടിന് സാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തന്നാൽ ഫർദർ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാണ് കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം എങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഞാൻ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് തന്നെ വിശ്വാസമില്ല അല്ലേ കാണിച്ചു തരാം ജൈവ കൃഷി ആയതുകൊണ്ടും പലേക്കർ ജിയുടെ കൃഷി രീതി ഫോളോ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ടും തനിക്ക് ഞാൻ ഈ പത്ത് ലക്ഷം തരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലത്തിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാനാണല്ലോ ഈ കാശ് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് സ്ഥലം വാങ്ങി നിലമൊരുക്കി വിത്തിട്ട് അത് വളർന്ന് വിളവെടുത്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കി എപ്പ താനി കാശ് തിരിച്ചു തരും സ്ഥലം എന്റെ പേരിലായാൽ ഉടൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാലോ ലോൺ കിട്ടും പക്ഷെ ആ പണം താൻ എനിക്ക് തരും എന്നുള്ളത് എന്താ ഉറപ്പ് പണമിടപാടിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്വന്തം അപ്പനെ പോലും വിശ്വസിക്കരുതെന്നാണ് പലേക്കർജി എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജൈവ കൃഷി തുടങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ബലഭൂയിഷ്ടമായ ആ സ്ഥലം ആ ഇളം മണ്ണ് എന്നത്തേക്കുമായി കൈവിട്ടു പോകും ഒരു പ്രോമിസർ നോട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ പാർട്ടേഴ്സിനോട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ച് പറയാം ഫണ്ടുമായിട്ട് വരാൻ ആ ഒരു ഐ ഡി കാർഡും തന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കൂടി എടുത്തോണ്ട് ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഹലോ ഇത് എന്റെ പാർട്ണർ തോമസ് ഐസക് ഹലോ ഇവിടെ കുറച്ച് ദിവസത്തെ പരിചയം മാത്രമുള്ള എനിക്ക് വേണ്ടി സാർ ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് കാലപ്പഴക്കമല്ല ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആദ്യം കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു പൂർവ്വജന്മ ബന്ധമാണ് അത് ഭാര്യയായിരുന്നോ കാമുകയായിരുന്നോ എന്ന് മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാതെയുള്ളൂ ഒരു ജീവൻ മരണ പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു ആ കുട്ടി അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഞാനിപ്പോ കൊടുത്തത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാനന്ന് അവളുടെ മുറിയിലേക്ക് പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് പണം കൊടുക്കാനുള്ളവരുടെ പേരും വിവരങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതാനുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് അവളുടെ മുറിയിൽ പോയിക്കോട്ടെ പോയിക്കോട്ടെ കാമശാപത്തിൽ കരിഞ്ഞു പോവടി നീ ഒന്നിങ്ങ വന്ന രൂപയ്ക്ക് സന്തോഷായില്ലേ ടെൻഷനൊക്കെ മാറിയില്ലേ ഇനി ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യണ്ടേ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ആഘോഷിച്ചാലോ നമുക്കിവിടെ നിന്നും മാറിയാലോ എങ്ങോട്ട് എന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടേക്കും വരാലോ സാറിനെ അല്ലാതെ ഇനി ഞാൻ ആരെയാ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ വരാം റെഡി ആയിരുന്നുള്ളൂ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കോവളത്തെ ഏതെങ്കിലും റിസോർട്ടിൽ അശോകൻ സർ കോവളൻ 
ഗോൾഡൻ ട്രിപ്പിളിന് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ ഏഹ് എന്താ സാർ അന്തം വിട്ടു പോയത് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ കിരൺ ഇത് രൂപ കോളൊക്കെ മടുത്തു ഞങ്ങൾ നാളെ ദുബായ്ക്ക് പോവാ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സാറേ സി യു ബൈ അതൊക്കെ ഇന്നത്തോടെ അവസാനിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഭാര്യയും മക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ട് വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോണം അതാ കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം എഗ്രിമെന്റ് വലിച്ചു കയറിയത് പെട്ടെന്നായിരുന്നല്ലോ രണ്ടര കോടി വേണോന്ന് പറഞ്ഞതും പെട്ടെന്നായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി വിടുന്നത് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കമ്പനി അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു വേറെ സ്ഥലം കിട്ടാതെ എങ്ങനെ ഇറങ്ങും വൈകുന്നേരത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയില്ലേ എല്ലാത്തിനും എടുത്ത് റോഡിലേക്ക് എറിയും ഓക്കെ ഹലോ സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വില്ല ഒഴിയാൻ പറഞ്ഞു എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്റെ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ അശോക് സാറ് കോവളത്ത് പോയില്ലേ ഹായ് പ്രേം ഇവരിവിടെ എല്ലാ കാര്യവും നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം പ്ലീസ് കം സാർ Call me next week. Okay? Ah. Ah. What are you doing, Ashok Ji? If you look at the chairman, you don't want to be a good person. If you look at the people, you don't want to be a good person. Thanks. Thanks. ഞാനിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കടം തന്നപ്പോ താൻ കുറെ പേപ്പറുകൾ വായിച്ചു നോക്കാതെ ഒപ്പിട്ട് തന്നില്ലേ അതൊക്കെ സ്ഥലത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ്സ് തന്നെ ആയിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് രജിസ്ട്രാറും എന്റെ നോട്ടറിയൊക്കെയാ പിന്നെ നമ്മുടെ ആ പെൺകുട്ടി രൂപ 
രൂപയും കിരണും ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫ് തന്നെയാണ് ദുബായില് പിന്നെ പശു കൃഷി അതൊക്കെ നാടകത്തിന്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അത് കണക്കാക്കിയാൽ മതി ഇയാളുടെ പുരയിടത്തിന്റെ പോക്കുവരവ് നടത്തി കരോ അടച്ചു ഒട്ടും മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അശോകൻ ഞങ്ങളോട് പെരുമാറിയത് ഞങ്ങൾ നേരായ വഴിക്ക് വന്നപ്പോ അശോകൻ വളഞ്ഞ വഴിക്ക് പോയി അശോകൻ മാത്രം ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാള് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വിട്ടികള് ചില്ലറ ബുദ്ധിയൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം അശോക അവനവന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അവനവൻ അനുഭവിക്കും കേട്ടിട്ടില്ലേ താൻ താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താൻ താൻ അനുഭവിച്ചിടുക എന്നേ വരൂ അതുകൊണ്ട് അനുഭവിച്ചു ചേട്ടന്റെ പത്തി താണ് പോയതിൽ ഒരു അത്ഭുതവും ഇല്ല പക്ഷെ ആദ്യം ഓഫർ ചെയ്ത പണം പിന്നീട് ഓനച്ചൻ എനിക്ക് തന്നു അത് വെച്ച് ശാന്തമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഓനച്ചൻ ആളൊരു മാന്യം തന്നെയാണല്ലേ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്നലെ ഓനച്ചൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് അവിടെ ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓ അങ്ങേരെ കാണാൻ പോവാണോ അതെ ചെയർമാൻ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഈവനിങ് ആകും ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞ്ഞു ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നത് അവിടെ വന്ന് കാണാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലായിരുന്നു മറ്റു ചിലർ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രമായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ആലോചിച്ചപ്പോ ശരിക്കും വിഷമം തോന്നി അടുത്ത ആഴ്ച എന്റെ കല്യാണമാണ് എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം നിങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് കടപ്പാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില്ലറ തിരിച്ചറിവൊന്നും അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നത് എന്നാലും എന്റെ മനസമാധാനത്തിന് ക്ഷമിച്ചു എന്നൊന്ന് പറ ക്ഷമിച്ചു ക്ഷമിച്ചു 